Muy buenas a todos, soy Viruje y bienvenidos a Raid Shadow Legends. Buenas semanas, cientos de este juego y esta ha sido la semana, sí. No les quiero enseñar lo que hay aquí, seguro que la mayoría de ustedes ya lo han visto. Lo he pasado por el Discord, lo he enseñado en los directos, pero para aquellos que solo estén en YouTube, que son unos cuantos miles, se van a llevar una sorpresita. Yo les voy a enseñar esto así, como que no quiere la cosa. Creo que mi careto mmm, tapa a una de las preciosidades que tengo nuevas. Así. Ah, lo dejo por aquí. Y no les digo nada más. <ríe> Hasta aquí el resumen semanal de hoy. Miren, gente. Por fin. Por fin mi niña Lilitu. <ríe> por fin tengo a Lilitu. Y tengo también a Valkyria. Sí, ¿Cómo ha sido esto? Se preguntarán ustedes. Pues el lunes había por 10 en roto. Y me dije, oye, voy a abrir porque roto no me viene mal. Tengo tres fragmentos amarillos y 20 fragmentos azules. Y fue como, vamos a abrir los azules primero. Tiro 10 y me sale eh, un feo ahí, que lo tengo por aquí. A ver, que luego no es tan malo. Resulta que vale para golem de hielo y demás. Para, para algunas mazmorras y demás no es tan malo. Gopor. Me sale Gopor. Me quedo como, F, yo quería rotos, qué pena, tal. Me lo fui pensando y fue como, bueno, gente, pues... Es un Legend, Legend es Legend, estaba tiradito yo en mi cama Bueno, está bien, lo paso por el Discord mmm, Alegrándome de lo que había abierto Abro los siguientes 10 fragmentos azules Puro pollo Abro el primero de los amarillos, un épico Abro el segundo de los amarillos Me quedo como, hostia, Legend, Legend, Legend Rotos, rotos No era rotos, era Valkyria Si no he quitado los puntos, pues un poco para que ustedes lo vieran, ¿vale? Era Valkyria, empiezo a correr por toda la casa, a gritar, flipando por toda la casa, en plan, ¡Wow, Valkyria, Valkyria! Lo paso por el Discord, en plan, gente, me van a odiar, me ha tocado Valkyria, no sé qué, tal. Termino de alegrarme y como a los dos o tres minutos digo, ¡Ojo, que me quedaba otro cristal amarillo! Vamos a abrir el segundo épico. Y no, gente, veo que es nuevamente legendario. Veo que es Lilitu. Ya, no sé cómo los vecinos nos llamaron a la policía, empiezo a gritar, súper contento, a correr... Sí, no, no he abierto mejor en mi vida. Eh, nunca lo he abierto también a nadie, creo, ni Overlord Pato. Y pff, loquísimo. Es decir, he equipado a mis campeones, además, eh, súper rápido. A Lil esta Lilitu la equipé, al día siguiente ya la tenía. El mismo día ya tenía las maestrías, la tenía subida. Y al día siguiente, pues la equipé. Quedó tal que así. A ver, está un poquito lenta, quizá, un poquito floja de resistencia. Eh, a ver, podría estar un poquito mejor, pero está guay. Podría tener más vida y demás. Y todavía puede sacar 10 más de resistencia del gran salón, así que, bueno, es para lo que estoy trabajando ahora, farmeando arenas como un loco, para ponerla en 644. Y luego el casco del Bomal, y en la siguiente rotación, pues me tocará darle al Bomal, porque este casco, a ver, está bien, pero solo me van las dos primeras cosas, las otras dos no. Si tuviera velocidad por aquí estaría excelente, si tuviera defensa porcentual estaría excelente, si tuviera más tiradas a resistencia estaría mejor todavía, entonces, pendiente de cambiarle eso, el resto de piezas están bien, esta pieza... Es una buena pieza, el escudo tampoco está nada mal para hacer por una Lilitu. La pro me sobra, pero bueno, no, no se puede pedir todo. Si fuera defensa porcentual estaría increíble. El guante es este con tres tiradas a resistencia. Espectacular, muy buen guante. Me sobra el ataque y el daño crítico nuevamente. El pechito de resistencia, muy buen pecho también. Y las botas pues de velocidad con resistencia, no está mal. Y luego estandarte, por supuesto, de resistencia, con una tiradita a todo, muy plalim. Este sí es mejorable, muy mejorable. Lo acabaremos cambiando. Y el amuleto pues tiene dos tiraditas a resistencia, que es el de más resistencia que tenía en mi cuenta. Fui subiendo y el más que me salió fue este, pues, anillo, un anillo más. Así que Lilitu, genial. La estoy usando en la torre del destino, en las arenas normales, por ahí en defensa solo. En las arenas 3 contra 3, en todas partes. Si sí, no la llevo al bote clan porque no me hace falta con la Batman, pero muy, muy, muy feliz con mi Lilitu. Y lo otro es Valkyria. Mi psicólogo decía que Valkyria Nuker no existe. Eh, el típico meme, vale, broma <risa> Pero Valkyria Nuker existe Aquí tengo yo a Valkyria Nuker Ojito mmm, Buenas castañas que mete ¿La podía haber equipado para Clan? Sí ¿La podía haber equipado para arenas mmm, con más puntería y más velocidad? También Pero ¿y las risas dónde quedarían? Esta es Valkyria Nuker con su prop, su daño crítico Su 6000 de defensa, que no está nada mal Su 200 de puntería Y bueno, todavía mejorable Puede sacar más defensa del gran salón Puedo mejorar algunas piezas y demás. Y les traeré vídeo al canal de cómo funciona Valkyria Nuker para que vean, pues, cómo reinta todo el mundo. Sí, maravillosa. Y bueno, luego en la apertura de amarillos tenía dos amarillos y, por supuesto, ya la vida me fue colocando en mi sitio y me dio dos épicos. Sí, no, no, no pedía más. <risa> Tampoco necesito más campeones por ahora. Un roto, una trunda, un... no sé... Mmm... 
Storming, Chris, y todos los del vacío, Madame Serri, Diácono Brazo Fuerte. No sé, hay un montón de campeones todavía que me pueden salir, pero por ahora estoy contento así. Lo que les decía del Gran Salón, pues ya voy por un cuarto de las que necesito para llevar resistencia al máximo. Y también, si se fijan por aquí, fíjense la cantidad de palizas ingentes que me estoy llevando. ¿sí? Demasiadas palizas. Esto fue hasta antes de subirle la velocidad mediadora que se la subí ayer. Ayer dije, mira, se acabaron las palizas. Estoy muy cansado de atacar y perder por velocidad. Cuando yo siempre ganaba en velocidad, pero oro 5 la verdad que está lleno de crackers. Las cosas como son. Y le he mejorado la velocidad mediadora. ¿Cómo? Pues le he puesto un estandarte que aunque no sea de puntería, tiene tres tiradas a Bell. Con lo cual aumentó bastante la velocidad. Y luego le puse el arma que tenía uno de los come hombres. Y al come hombres pues le puse otras piezas y demás y quedó bien. El setup de bote clan sigue funcionando y mediadora está más rápida. Ahora mi mediadora va... A, dos, a 363 de velocidad Muy mejorable Todavía se le pueden poner mejores glifos en las piezas Se pueden conseguir piezas de 4 tiradas Pero por ahora parece que va mejor No sé si ha subido 5 o 6 puntitos, una cosita así Suficiente por ahora Aprovechando que le quité a mediadora el estandarte Pues se lo puse a Lisandra Y no sé por qué, Lisandra solo tenía un estandarte con una tirada Y además era un estandarte de puntería al de mediadora Así que le ha venido genial Miren este estandarte Está bastante bien, tiene estandarte con dos tiraditas a velocidad, da HP porcentual, está poquilifeado al máximo en HP. Y creo que Lisandra aumentó 8 puntacos de velocidad. Se quedó en 352, muy útil para las arenas 3 contra 3. Llevando a Lilithu, llevando a Valkyria, con todas las mejoras que he hecho, to, me da top tenerlo así, gente. Pues arenas 3 contra 3 van bien. Tengo aquí 1501, creo que hace un rato tenía 1400 y pico, con lo que alguien ha debido estamparse. Sí, <ríe> alguien se ha estampado contra mi setup. Fíjense que aquí ahora empieza a haber más victorias que derrotas, ¿eh? En defensa. Más las que tengo en ataque, pues que gano. Juego poquito las ganas 3 contra 3 por ahora, pero me interesa subir. La, los equipos los he dejado así. A las defensas, tal que el equipo de carga que tenía de antes. En el equipo del combo de vidente con el set de escudo y demás, he puesto a Valkyria. Para los típicos equipos que se me intentan adelantar, pues lo tienen más complicado y tengo más probabilidades de, de que funcione. Antes tenía este hueco a Rochar, pero yo creo que funciona bastante mejor así. Bueno, y las pruebas me remito. Y luego, en este equipo, que tenía a la buena de la niña Cuervo, pues ya la niña Cuervo, teniendo a Lilithu, pues no me hace falta. Además, Iron Brago trae ya el set también inmune, se lo tengo puesto. Con lo que es una buena setup, setup muy resistente. Y guay, al final me he puesto un montón de puntos de, de daño, además media hora más rápida y demás. Con lo que esta semana debería subir mmm, sin jugar. Fíjense lo alto que estoy. No creo que me vayan a bajar esos puntos. E igualmente, pues seguramente termine eh, las diferentes batallitas que me quedan de hoy. Que creo que me faltan tres. Si antes teníamos dos allí. Juro, me faltan las cinco. Esas eran de, de ayer. Pues eh, tengo que jugarlas porque la lié y tengo que derrotar a un jefe de facciones y no lo hice. Así que bueno, cumpliré estas misiones también. Que no vienen mal pues, para seguir avanzando hacia los libros. Libros con los que... Eh, he estado mejorando a, lo, a los campeones un poquito y demás Tengo a Lilithu con los libros que necesita Para mi gusto, que son los de la 3 Y aquí los de la 2 Suficiente Por el camino le cayeron pues tres libros al básico F por esos libros Siempre los recordaremos Eran buenos libros, muy interesantes Pero han caído ahí, F ¿Que en un futuro le pondré estos dos libros? Probablemente ¿Que me apasiona? No Así que por ahora se va a quedar así Y a la que he estado buqueando fuera del clanes contra clanes es a Valkyria, le puse los que tenían los clanes contra clanes Yo estoy loco pues por llegar a, al tope aquí Para que tenga estabilidad los turnos que necesite y demás Y luego en el básico, como Valkyria Nuker Pues tampoco me viene mal que pega Así que estos dos libritos, desde que los tenga Se los pondré, y además desde que los tenga ya Haré el vídeo y se los traeré al canal De la Valkyria Nuker que revienta pff, Todo lo que coge por delante Como otros cambios de esta semana en mi cuenta Tenemos la Torre del Destino, nuevamente para los que decían Que no era en game que viruje Que no te pasas la torre porque no puedes Porque eres manquito Fíjense qué maravilla, primera rotación terminada en la rotación anterior, segunda rotación terminada en la segunda rotación Y las salas secretas pues me las quiero acabar todas también Me quedan creo que tres, bueno aquí van dos, aquí van tres, van cuatro Cuatro que creo que todas son de rares, si no me vayan a dar cuenta No sé cómo en esta rotación puede haber tantas salas secretas de rares Ah, estas de ogretes que son peores que rares, ya veré cómo lo soluciono Pero las de arriba creo que sí que son de rares, la nueve... ¿Es de rares? ¿Cómo no? <ríe> y la doceava, nuevamente de rares. Pues bueno, veré qué puedo hacer para subir los menos rares posibles. Y también las terminaré, ¿vale? porque me hace ilusión de verdad terminar la torre por completo. Además me va a venir bien para el piel celeste, así que guay. En lo normal, pues voy por aquí. Esta semana creo que no me he perdido ningún día. Aproveché la tilla vez que nos dieron por los errores en el juego. Errores que, por cierto, no he vuelto a tener, yo por lo menos... 
y que ustedes me dijeron en los comentarios que eran errores que le pasaban a todo el mundo, que no era cosa de mi teléfono, que el juego se quedara crasheado. A mí no me ha vuelto a pasar desde las llaves. No sé si ustedes sí, espero que no. Pero bueno, ya aproveché las llaves, me vinieron genial para poder adelantar otra semana y eso me permitió pues llegar a tiempo durante la apertura de amarillo a la parte de arriba. La verdad que me vinieron que ni pintadas las llaves. Eh, seguro que a un montón de gente no le valieron para nada, pero a mí sí que me sirvieron. Y ahora, pues bueno, terminaré esto, me quedan pues, días de sobra y luego pues terminar las salas secretas, que en la normal, pues como pueden ver, sí que las tengo todas hechas, pero el campeón que me dan el épico tampoco es que me haga demasiada ilusión. En el otro sitio donde ha habido bastantes cambios esta semana también fue en la Hydra. Todavía creo que no he echado ninguna llave esta semana, no, no he echado ninguna llave, pero la semana pasada me la hice con mucha facilidad, teniendo a Lilitu y teniendo a Valkyria, pues ahora es mucho más sencillo hacer la Hydra, la verdad. Y espero esta semana de nuevo pues volver a hacerme el cofre normal en una llave muy fácil Y el difícil, la semana pasada llegué como a 17, 18 millones una cosa así En una llave Y luego en la otra pues me hice el resto y, y ya saqué mi cofre de caballero y demás Y voy pues, bueno, no tengo un cofre solo porque nuestro clan no somos capaces todavía de terminar la segunda Pero voy sacando ya bastantes trocitos de mi trala, voy a la mitad Así que feliz a partir de ahora, pues, me queda la mitad del camino y conseguir a este campeón, que este sí que me gusta. Este me hace mucha ilusión. El campeón está bastante guay estéticamente, muy, muy guay. Parece salido de la cara Drag Queen que hacen aquí en mi tierra, pero las habilidades y demás están muy guapas. Y es un campeón, pues, que sí que quiero porque creo que lo voy a utilizar. Y hablando de fusiones, aunque sean por trozos, ¿cómo creen ustedes que llevo a Karato? Pues lo tengo casi, ¿vale? Tengo tres. Uno de estos épicos salió del entrenamiento de campeones y llegué a tope. Saqué mi copia del épico y luego los rares pues ya tengo uno de este subido, tengo al segundo de este, tengo a esta y me falta este. Para conseguir a este, tengo que pushear montón el torneo de invocación de campeones. A ver, no tenía fragmentos, lo, lo firmo, ¿vale? He sacado a Lilitu y a Valkyria, es normal que no tuviera fragmentos. Y he estado abriendo pues todo lo que he podido. Tenía uno de los épicos guardados allí, creo que fue el, el épico que nos daban por trozo durante los días. Lo tenía guardado para momentos como este... Eh, algunos fragmentitos azules que he ido consiguiendo Amarillos no me han salido más, solo he abierto dos Y bueno, ha sido full épico Y tengo pues 1700 puntos ¿Qué tengo que hacer esta noche? Pues antes de que esto termine Seguir haciendo dragón, ¿vale? Que he hecho mucho dragón, <ríe> eso es lo primero A ver si me da más fragmentos azules Hoy me ha dado uno, miré que he hecho dragón Pues cual enfermo, ¿vale? Eh, 7000 puntos Si estoy muy muy cerca de la parte de arriba Seguiré jugando dragón, pues... Bastante rato, porque todavía son las 10 de la noche en el momento que estoy grabando este vídeo Así que voy a darle un par de horitas más al dragón Seguir gastando gemas, me van a venir bien las piezas Y con eso pues espero sacar pues, más fragmentos azules ¿Que no lo saco? Pues abro verde Me da toda la pereza abrir verde Pero ahora son más fáciles comerse a los campeones y demás Como está puesta la taberna y demás Así que bueno, me tocará abrir verde Y con eso conseguirá el campeón Quiero sacar todos los rares que pueda Pues más que nada para quedarme una copia de la épica la épica está bastante guapa, si ustedes pueden conseguirla y no pueden terminar la fusión, saquen una Y si pueden quedarse con una épica, pues también quédense Yo le he dado vueltas al tema de decir, oye, pues ahora cuando consiga este, ya pues saco la épica y me despreocupo Pero es que realmente los eventos y torneos que quedan son bastante sencillos Seguramente los haga y seguramente saque a los raros, entonces fusionarlo ahora pues no, no tiene demasiado sentido Estaría guay para tenerlo pronto, subirlo pronto y traerles la guía pronto Pero van a tener que esperar un poquito hasta que tenga yo todo haya sacado otra copia del épico y que bueno, tenga carato. Yo una vez tenga carato, en un día pues ya lo tengo subido, equipado y todo y ya pues lo probaré y se los traigo al canal. Y nada más por hoy, ya no le doy más la lata, la verdad. Espero que les haya encantado el vídeo, espero que estén igual de felices que yo porque haya sacado a Lilito y a Valkyria. Espero también que hayan abierto ustedes súper bien. La apertura que hubo esta semana pues la tendrán el martes en el canal, esta vez sí que no me la salto. Y es una apertura épica, ya les digo yo que es muy 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 épica, <risa> ya lo verán a qué me refiero, ¿vale? y poquito más, les dejo por aquí un vídeo sobre cómo hacer dragón yo creo que les va a venir muy bien para todos aquellos que estén todavía empezando en el juego y no sepan bien cómo enfrentarse al dragón, pues les va a venir muy bien para aquellos que ya estén avanzados pues oye, para recordar conceptos nunca viene nada mal, así que espero que les guste ese vídeo que les he dado por ahí, y hasta la próxima